Oke, jadi video ini uh, langsung aja lah ya. <laughs> Karena ya lagi rehab, jadi langsung aja lah kita selesain aja. Gak usah banyak intro. <laughs> Oke, kita coba selesain Celestial Tower. 91 sampai 100. By the way, aku udah sampai 95 karena 91 sampai 95 dan 96 sampai 100 itu rata-rata sama cuma stack-nya itu yang beda di mek bukan mekanik sih. Kayak stack-nya jadi agak lebih susah gitu. Nanti kalian lihatlah di 95-nya. Oke. Jadi eh uh, di sini aku pakai tim range kak tadi ya. Untuk masternya ini. Oke. Terus Divinity potensi hero nya oke okay. terus codex oke okay. jadi kayak gitu kita langsung aja selesai ini untuk set item nya eh, equipment nya Ya, di sini aku pakai gigantus ya. Berhubung aku udah punya gigantus ya, aku pakai gigantus, Pak. Untuk petnya. Oke, okay, kita langsung aja. Let's go. Kita langsung ke bosnya aja. Karena dia lebih apa sih namanya? Dia ini lebih sekuisi daripada yang lain. Yang lain ini tanker semua soalnya. Eh, nanti ada sih yang lebih sekuisi lagi, cuma mending di kill terakhir. Let's. Ah ini nih. Bos Wentuber nih. Bukan lebih sekuisi kan dia. Cuma jadi ribet gara-gara kalian fokus ke dia. Eh tapi ya nggak mau nggak mau sih. Ya mekaniknya jadi lebih ribet. Cuma harusnya nggak susah lah dengan update Divinity, update level, dan juga update potensial. Nah, <laughs> itu yang sekarang jadi empat ya. Kalau yang sebelum-sebelumnya cuma satu, dua, tiga gitu. Di 95 jadi empat. Ya, eh, dengan update yang udah kita dapat sampai sekarang, harusnya uh, floornya atau bos-bosnya jadi lebih mudah gitu. Oke, okay, ya, yeah, simpel kan? Karena ya, <laughs> sekali lagi, kita terlalu uh, telat dapat Celestial Tower update-nya. Jadi, uh, ini berasa kita overpowerin aja sih aslinya. Anyway, ya, yeah, sesimpel itulah ya. Kita bakal ketemu lagi ketika aku udah ada di floor 100 ya. Oke, okay, kita bak... Oke, okay, kita bakal lanjut di floor 100 ya. Uh, akhirnya sampai floor 100, jadi ya. Yeah cepat aja kita masternya dengan tim kayak gitu pakai range kayak tadi ya masih kayak tadi range terus divinity masih sama nggak ada perubahan potensial masih sama kayak tadi bedanya di sini aku pakai sinoho ya oke terus codex juga belum ada perubahan oke Ya, kita langsung ke CT-nya. Oke, jadi tim yang aku pakai di sini kayak gini ya. Di sini ya kayak gini lah timnya. Sebenarnya untuk uh, floor ini, floor 100 atau lantai 100, itu kalian nggak perlu Sinoho atau resisten apapun karena di sini nggak uh, nggak dijelasin kalau dia bakal ngasih uh, resisten apa? Dia nggak ngasih debuff apapun. Cuma dotnya ini sakit ya. Jadi ada op yang nanti bakal ngikutin kalian itu agak random sebenarnya, bukan random sih. Tapi kalau Lina atau frontline kalian terlalu jauh, dia bakal ngincernya random nanti. Nah itu yang jadi masalah dan agak tricky ya di situ. Karena ini sakit banget cuk. Ini pasti mati kalau kalian nggak sadar hero-hero uh, kalian tuh ada di sekitar dotnya ini gitu. Jadi di sini uh, aku pakai pet gigantus jadi kayak ada save life savernya gitu, ya penyelamat. Karena dia bisa revive satu tim gitu, bagusnya ya. Tapi kalian ya sekali lagi kalian nggak perlu uh, resisten resisten dari Noho misalnya kayak di story. Jadi kalian bisa ganti aja ke Noho ke Karin mungkin kalau kalian nggak uh, yakin dengan mekanik kalian dan atau kalian sering mess up gitu. 
kalian ganti aja ke Karin kayaknya sih lebih enak gitu karena dengan Karin kalian bisa revive gitu ya kan <tuh> terus ya sisanya nggak ada sih sisanya paling mekanik semua sih dan ini kita langsung ke lantai 100 dan kita lihat betapa seremnya mekaniknya gitu ya let's go Oke, okay. by the way di sini uh, ya refleksnya jadi instan. Kita berhenti dulu, dia keluar EUI, kita lari. Lu what? The fuck are you doing? Nah ini agak tricky ya. Kalau bisa kalian ngebuat. Uh, Demek dealer kalian stay di satu tempat itu lebih bagus. Cuma karena susah ya. Yang bikin susah aslinya opnya itu sih. Dia random banget ini op. Nah, untung dia ngejar aku. Oke, okay, dah selesai. Gampang itu. Jadi kalau ya <laughs> sekali lagi kalau kalian uh, ngerti triknya atau eh agak tricky lah intinya kalau kalian ngerasa susah floor ini ya karena emang sedikit tricky dibanding sebelumnya. Dibanding sebelumnya kalian tinggal hajar-hajar-hajar mekaniknya dikit dan gampang dihindari selesai gitu kan gampang dan dibunuhnya cepat gitu. Sedangkan ini dibunuhnya cepat tapi mekaniknya tricky banget. Kalau kalian bisa manfaatin ya tadi yang aku bilang karpet merahnya ketika dia nge-spam 5 apa 6 ya 5 deh kayaknya 5 karpet merah itu kalian bisa uh, ngerti triknya supaya kal apa namanya supaya uh, damage dealer kalian free hit nah itu bakal lebih cepat lagi cuma karena tadi ya ag bukan panik sih tapi positioningnya kurang bagus aja jadi sempet kena karpet merah di awal terus aku uh, getter kena karpet merah lagi ya akhirnya nggak ada free hit sama sekali dan yang perlu kalian uh, apa namanya uh, apa perhatiin adalah animasi dia mau reflect karena refleksnya itu instan mulai dari floor 98 kalau nggak salah jadi ya kayak gitu aja lah untuk video kali ini Celestial Tower Floor 100 selesai ya Oke okay, ini aku skip aja biar nggak kelamaan Oke okay, selesai ya update nya Dead week ya rasanya <laughs> Gini doang selesai Tapi kalau update story pun ini aja aku belum selesai Aduh saking malesnya cuk Aku udah dua kali kena PHP Soalnya sisa 13% gitu kan Tembus damage nya cuk cu, Si Lee nya Mager banget tau Anyway kalau kalian ada uh, apa Pet Irin boleh lah Yang ada slot-slot Aku minta slot temen By the way sisa satu nih Enggak, enggak sih kalau satu Ada lebih Cuma ya kayak gini kayak gini nih Aku ragu kalau mereka bakal main lama gitu kan Jadi ya silahkan yang punya Pet Irin dan <laughs> Uh, butuh slot friend at aku ya Oke okay. Celestial Tower selesai Floor 100 Oke okay. jadi ya ini op ending aja ya aku tutup Oke okay. thank you for watching Kurang lebihnya mohon maaf I'll see you guys in the next one